ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ವಿಶೇಷ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ ಕರಾವಳಿ ಅಂತ ಬೇಸಿಗೆಯ ಧಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಾವೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಬಿಸಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ ಕರಾವಳಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಮುಂದಿನ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾಜಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂಥ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತಾವು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆಯ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇವೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಹಳ ತೀವ್ರವಾದ ನಾವು ಆವಾಗಷ್ಟೇ ಒಂದು ಸಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ಸಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಬಾಧಿಸ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ಸಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅರ್ಧ ಶತಕಗಳಿಂದ ಏನು ಭೂ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ಸಿ ಅಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅರ್ಜಿಗಳು ವಿಲೇವಾರಿ ಆಗದೆ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಆಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಆಧರಿಸಿಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಶೇಕಡ ಐವತ್ತರಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಆದರೆ ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ಸಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಮೂರರಷ್ಟು ಕೂಡ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೆನೆಗುದಿಗೆಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವಂತಹ ಬೀಳುತ್ತಾ ಏಳುತ್ತಾ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ನಿಂತೆ ಹೋಗಿರುವಂತಹ ವಾರಾಹಿ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಏನು ತೊಂದರೆಗಳು ತೊಡಕುಗಳು ಏನಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಸು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಏನು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ರಜೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳೆಲ್ಲ ಮುಗಿದಿದೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬಂದಿದೆ ಆದರೆ ಇನ್ನು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗೊಂದಲಗಳಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆರ್ ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಹುತೇಕ ಏನು ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸ್ಥಗಿತ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಿತ್ಯವೂ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮರಳಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೊ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಮರಳು ಏಕಾಏಕಿ ದಂಧೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕದೆ ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮದ ಪರಿಣಾಮ ಇವತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರಳುಗಾರಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮರಳು ವ್ಯವಹಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಇತರ ನಿರ್ಮಾಣದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಗಿತ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ
ಅಂಥದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೆಳವೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಕಡತವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗಲೂ ಕೇಳಿದೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಡವರು ಈ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಹಣ ಕಟ್ಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಗ್ರಾಮಕರಣಿಕರು ಸೂಕ್ತ ಆದೇಶವನ್ನು ಅಥವಾ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಸೂಚನಾ ಪತ್ರವನ್ನು ಈ ಕ್ಷಣದವರೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳಿದಂತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಡೀ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಡವರ ಪಾಲಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ದುರಂತದ ಕೇಂದ್ರ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಒಟ್ಟ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಡವರ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುನ್ನಾಪುರ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಸುನ್ನಾಪುರ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಸಿ ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ತನಿಖೆ ಆಗಿರೋದು ಇಷ್ಟು ಐದು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅರ್ಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೈನೂರು ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರು ಬೈನೂರು ಹೋಬಳಿ ಬೈನೂರು ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅರ್ಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಕ್ಕು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬೈನೂರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಕ್ಕು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇದು ಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಕುಂದಾಪುರದ ಹೋಬಳಿಯನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಕುಂದಾಪುರದ ಹೋಬಳಿ ಬಿಬ್ಬೇರೆ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉಂಟು ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಒಟ್ಟು ಅರ್ಜಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಹದಿನೆಂಟು ತನಿಖೆ ಆದದ್ದು ಸಾವಿರದ ನಲವತ್ತು ಬಾಕಿ ಹೇಳಿದಿರುವಂಥದ್ದು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಮಂಜುನಾಥಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಅಂದರೆ ಈಗ ಇನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಬಂದಿದೆ ತರಿಸ್ಕರೇ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಯಾವುದು ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು ಇಳುವರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಅಲ್ಲ ಇದು ಕುಮಕಿ ಅಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಜಿನ ಅಲ್ಲ ಅರಣ್ಯ ಒತ್ತುವರಿ ಅಲ್ಲ ಗೋಮಾಳ ಅಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೋದಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರಕ್ಕೆ ನಾನು ಶಾಸಕನಾಗಿ ಒಂದು ವಾರ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಂಥ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನೂರನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಗೆಲ್ಲದಿದ್ದು ಇಳುವರಿ ಯಾವಾಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ದುರಂತವೂ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೂರ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಹೋಗಿ ಮೊನ್ನೆ ಧರಣಿ ಕೂತ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಕನಿಷ್ಠ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕರೆದು ಸಾವಿರ ಜನ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಶಾಸಕರು ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಎ ಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೀರಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರನ್ನ ಕರೀರಿ ಡಿ ಸಿನ ಕರೆದು ಕೂಡಿಸಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಸಕರನ್ನು ಕರೆದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಅವರ ಸ್ಪಂದನೆ ವಿಚಿತ್ರ ಸ್ಪಂದನೆ ವಿಚಿತ್ರ ಅಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಹತ್ರ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ ಅವರತ್ತು ಅವರ ಹತ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತಹಶೀಲ್ದಾರರು ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಂಗೆ ತೋರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಕರಣಿಕರಿಗೂ ರಾಜೇಶ್ವರ ನಿರೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ತರಿಷ್ಠಾರ ಒಂದು ತಂಡವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಫಿಫ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಡೀಮ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕರಣ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಂದ ಇಲಾಖೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಅರಣ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಟ್ಟು ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಆ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮತ್ತು ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೊನ್ನೆ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಾಗ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇಯೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ರೀತಿ ರೀತಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದು ಯ
ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ವೀಕ್ಷಕರು ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದು ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ಸಿಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಏನು ಹಣಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಯ ಕ್ರಯಕ್ಕೆ ಅವರು ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಒಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅರಣ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಧೀನತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಏನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಈಗ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾಕೆ ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ಸಿಸಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ಕುಂಕಿ ಗೋಮಾಳ ಗೋಚರ ಡೀಮ್ಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸೊಪ್ಪಿನ ಬೆಟ್ಟ ಕಾಣೆ ಬಾಣೆ ಇಂತಹದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಗೋಮಾಳಕ್ಕೆ ಏನ ಮೊನ್ನೆ ಏನ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಡೀಮ್ಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದು ಇನ್ನೂ ರಿಕವರಿ ಅದು ಅವರದ್ದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ದಿಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನ ಒಂದು ಇದಾಗಿತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವರು ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಎಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಳಿದ ಈ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಜಾಗ ಏನುಂಟು ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಬೈಠಕ್ ಮಾಡಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಲಾವರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಕಂದಾಯ ಭೂಮಿ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಐವತ್ತು ಹತ್ತೊತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಎಕರೆ ಗಟ್ಟಲೆ ಜಾಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇವರು ಮಂಜೂರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಬೈಠಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಫಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇವರು ನೇರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತುಂಟ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪುಡಾರಿಗಳೇ ಇರುವಂತದ್ದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಉಂಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬೇಲಿ ಹಾಕಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ವಿಲಾವರಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸರ್ವೆ ನಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತುಂಟ ಇದ್ದು ಮೊದ್ಲೇ ಇವರು ಸರ್ವೆ ನಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ವಿ ಆರ್ ಐ ಇವರಿಂದ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಡೇಗೆ ಇವರು ಬರುವಂತದ್ದು ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟ ಇವರದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗ ಏನೋ ಬಂದಾಗ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಬಡವರಿ ಕೊಟ್ಟ ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ಸಿ ಸಿಗೆ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಇವರು ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ಸಿ ಸಿಗೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ನೋಡಿ ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ಸಿ ಸಿ ಬರುವಂತ ನಗರದ ಒಳಗೆ ನಗರ ಒಳಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಗರ ಸಭೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಹೌದು ಮತ್ತೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಪುರಸಭೆ ಇಂಥದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುವಂತದ್ದು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೊಣೆ ಯಾರು ಡಿ ಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂತದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಈ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು ತಹಸೀಲ್ದಾರರು ಅದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಈಗ ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ಸಿ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತವ್ರು ಡಿ ಸಿ ಡಿ ಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಈ ಕೆಲವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಬೈಠಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪಾಪದವರು ಬಡವರು ಒಂದು ಸೆಂಟ್ ಮೂರು ಸೆಂಟ್ ಎರಡು ಸೆಂಟ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ ಇವರು ಅಲ್ಲ ಯೋಗೇಶ್ ರಾಯ್ ನಾನು
ಇದು ಖಂಡಿತ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಅರ್ಜಿಯೂ ಬೇರೆ ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ಸಿ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಅರ್ಜಿಯೂ ಬೇರೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತುಂಟ ಈ ಕೆಲವು ಪುಡಾರಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಏನೇನು ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ತದೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಈ ಕಳ್ಳರು ಮಾಡುವ ಕಿತಾಪತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಪದವರಿಗೆ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಹೌದು 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 ಈ ಮಾಡುವ ಕಿತಾಪತಿ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ವಿ ಆರ್ ಇಂದ ಇವರೆಲ್ಲ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಡೇಟ್ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇರ್ತಾರೆ ಇವರ ಪಕ್ಷ ಇನ್ನೊಂದ ಬಂದ ಕೂಡ್ಲೆ ಅದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನೀವೀಗ ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕಲ್ಲಿ ತೆಗಿರಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ಎಕ್ರೆ ಗಂಟೆ ಜಾಗ ಸರ್ ಎಕ್ರೆ ಗಂಟೆ ಜಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡುದು ನಾಳೆ ಅದನ್ನು ಲೇ ಓಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾರುದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾಕಿ ಇಡುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಇವರೇ ಮೊದಲು ಇಡುದು ಇವ್ರಿಗೆ ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟ ಈಗ ಬರೀ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಕತೆ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಬರೀ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಜನ ನೂರು ಜನ ಈಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಇದ್ದಾರೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹೌದು ಹೌದು ಬೇರೆ ಅವರಿಗೆ ದಂಧೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ ನಗರಸಭೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೋಕರ್ಗಳದ್ದೇ ಹಾವಳಿ ಇವರು ಇವರು ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಗುದು ನೋಡಿ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ರಿಕ್ತೆ ಬಿಡುವವರೆಲ್ಲ ಈಗ ನಲ್ವತ್ ಐವತ್ ಲಕ್ಷ ಕಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸರ್ ಇವರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಇವರಿಗೆ ಮಾತಾಡಲಿ ನೋಡ ಇವರು ಹೇಳುವವರು ಖಂಡಿತ ತಂದೆ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಹಿಂಬದಿ ತನ್ಗೆ ಏನುಂಟು ಅದನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಈಗ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾರ ಸೇಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾರ ಎಂತ ಕಟ್ತಾರೆ ಇವರು ಹೌದು 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 ನಾವು ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಇವರು ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ಮತ್ತೆ ಇವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದು ಇವ್ರು ನೋಡ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಅಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಕೂಡ ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕು ಯೋಗೇಶ್ರೇ ಕೇವಲ ಒಬ್ರು ಅಥವಾ ಇಬ್ರು ನೋಡಿ ಸರ್ ನಾವು ಒಬ್ರು ಇಬ್ರು ಮಾಡ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಏನ್ ಗೊತ್ತುಂಟ ಪಾಪದವರು ಇವ್ರು ಎದುರಿಸುದೇ ಹೌದು 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 ಬೇರೆ ಏನು ಕಸುಬಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ನೀವು ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಟಿ ವಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದು ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತಿರುಗುವವರನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಸರ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕೇಳಿ ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ನೀವು ತಿರುಗಿ ಅವ ಮತ್ತೆ ಓಡ್ತಾನ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಹೌದು 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 ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯೋಗೀಶ್ ಅವರೇ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಬೇ ಹೊಲ ಮೇಯ್ತಾ ಇದೆ ಬೇಲಿ ಆಗಿರುವ ಬಯಲಿ ಆಗಿರಬೇಕಾದಂಥ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲೆ ಹೊಲವನ್ನು ಮೇಯ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ವಿಚಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಹಲೋ ತಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಾವು ಕುಂದಾಪುರ ಸೈಡ್ ಇಂದಲ್ಲ ಈಗ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿಂದ ಮಾತಾಡುದು ಆದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಹಾ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಈ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಿತ್ತ ತಾವು ಅವರಲ್ಲಿ ಸಹ ಮಾತಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಲ್ಲ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಈಗ 9 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಡುದಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈಗ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತ
ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಂದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೇಳಿದರೆ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಅವರು ಕೇವಲ ಯು ಉಡುಪಿಯ ವಿಧಾನ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲ ಅವರು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಪಂ ಎಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರ ಮತದಾನದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಆದವರು ರವಿ ಅವರೇ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದಂತಹ ಅಷ್ಟೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಹೌದು 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 ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಅಂದರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಯಾರು ಅದರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ನೀವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾರು ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿತ್ತು ಏನು ಇದು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಇದೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಒಂದೇ ದಾರಿ ಚಳುವಳಿ ಒಂದೇ ದಾರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ರವಿ ಅವರೇ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏನು ಬಂಟ್ವಾಳದಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದರು ಅವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನೋಡೋಣ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏನು ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳು ಬಂದ ನಂತರ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ವೀಕ್ಷಕರ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ ಕರಾವಳಿ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮಗೆ ಏನು ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ವೀಕ್ಷಕರ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ದಡ್ರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇನ್ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ವೀಕ್ಷಕರು ನಾವು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಜಾಗೃತರಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಒಂದು ಸೇತುವೆ ಮಂಜೂರಾದರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನ ಕಾವಲು ಕಾಯ್ತಾರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬರು ಮ ನಾಳೆ ಒಬ್ಬರು ನಾಡಿದೊಬ್ಬರು ಆ ಹತ್ತು ಮನೆ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಮನೆಯ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿ ಕಾವಲು ಕಾಯ್ತಾರೆ ಕಾವಲು ಕಾದು ಎಷ್ಟು ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಒಂದು ಹತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳು ಆ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವೆಷ್ಟು ಜಾಗೃತರಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ವೀಕ್ಷಕರು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಏನು ನಾವು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ನಮಗೆ ನಾವು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಎಜುಕೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಆ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ವೀಕ್ಷಕರ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಹಲೋ 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 ಸರ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ತಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸರ್ ಎಂತ ಎಂತ ಹೆಸರು ಸರ್ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಂ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೇಳಿ ಒಣಸೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಸರಿ ಇವಾಗ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವ
ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿಯ ಟಿವಿಯ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನು ಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಅದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಸರ್ ನಾನು ಈಗ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಅದೇ ಅಥವಾ ಗೋಪಾಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಹಾಗೆ ಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಶೆಟ್ರಿ ಹೇಳೋದು ಅದನ್ನೇ ಇವರು ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಆದ್ರೂ ದಿನದಲ್ಲಿ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆದ್ರೂ ಬಂದು ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲಿಸಲಿ ಅವರು ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ 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 ಆಫೀಸರು ವಿ ಎಗಳು ಆರ್ ಐ ಗಳು ಅಥವಾ ತಹಸೀಲ್ದಾರು ಜನರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಅವರೇ ಬಂದು ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಅದನ್ನ ಅವರು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಕಚೇರಿ ಅಂತ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಬೈಂದೂರು ವಿಶೇಷ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಯಾರು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈಗ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಅವರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಕು ಕರಾವಳಿಯನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾಧಿಸ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಮರಳುಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ವರಹಿ ಯೋಜನೆ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ವರಹಿ ಯೋಜನೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್ ವರ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೈಂದೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ವರ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಉಂಟು ನಮ್ಗೆ ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ದುಡ್ಡು ಹೊಡೆಯಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವರ ಯೋಜನೆ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿದೆ ಅದು ಏನೋ ಪ್ರತಾಪ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಾದ್ರೂ ಈಗ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಹಾಲಡಿ ಅಂತ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಒಂದೇ ಒಂದು ಇನೋವಾ ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಇನ್ನೂರು ಇನೋವಾ ಹಾಲಾಡಿ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಟೆಂಡರ್ ಹಾಕೋದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೋದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತಗೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ಗುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅವರವ್ರ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಟೆಂಡರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಈಗ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನ ಸ್ಥಗಿತ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರುವಂತ ಮರಳು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದಕ್ಕೆ ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್ ಮರಳು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಜನರದ್ದು ಸಹ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಉಂಟು ಸರ್ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮರಳುಗಾರಿಕೆ ಮೊದಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಪ್ರತಿ ಊರಲ್ಲೂ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮರಳುಗಾರಿಕೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಗ ಅವಶ್ಯ ಇರೋ ಮರಳನ್ನು ನಾವು ಹಳೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೂ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬೆಳಗಾಮಿಂದ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಕುಂದಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಮರಳು ಹೊರಗ ಹೊರ ಹೊರ ರಾಜ್ಯ ಹೇಳಿ ಕಲ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ಪರ ಊರುಗಳಿಗೆ ಈ ತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದ್ದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಹೋಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಮರಳನ್ನು ಇವರು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮರ ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ದಂಧೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಾತೀತ ಅದರಲ್ಲೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಅದೇ 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 ಹೌದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಏನು ಸು ಹಣಸೆಯಿಂದ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಇದ್ದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವರು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಏನು ದಂಧೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರು ಇಂತಹ ಕಳ್ಳರು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಭಿನ್ನಮತ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ
ಮಾಡುದ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟಲ್ಲ ಇವತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಏನು ಒಂದ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಯಾರ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನರ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಅದು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಅದೇ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ಬಹಳ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನಾವು ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸುವಂತ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇವತ್ತು ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅವರ ಒಂದಂತೂ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತೇವೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಜನರ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ಸ ಒಂದು ಚಳುವಳಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಕೇವಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಲ್ಲ ಶ್ರೀರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್ ಅನೇಕ ಧರಣಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ಮರಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎ ಸಿ ಆಫೀಸ್ ಎದುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಪುನಃ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಬರೀ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡು ಎಷ್ಟೋ ಮಳೆ ಬರೋದು ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮೀನುಗಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮರಳುಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಈ ಮರಳುಗಾರಿಕೆಯ ಮೊದಲು ಈಗ ಸ್ಥಗಿತ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಇದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರೈ ಐದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಐದು ಏಳು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬರಿಬ್ಬರು ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಸಾವಿರ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಇವತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಖಂಡಿತ 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 ಅದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಏನು ಈಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಮಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮರಳುಗಾರಿಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವಂತ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಬಟ್ ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಮಿ ಎಂತ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯುವಂತ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ತಮಗೆ ಬೇಕು ತಮಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ತಮಗೆ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಗಳು ಕೂಡ ಒಳಗಿಂದ ಒಳಗೆ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಆದಾಯವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ತಗೊಂಡು ಬೇರೆ ಕೊಡಲಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಆದಾಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸರ್ಕಾರ ಆದಾಯ ತಗೊಳ್ಳಿ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಆದಾಯ ಇವತ್ತು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಎಸ್ ಸರ್ ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಇದೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಜನರ ಜಸ್ಟ್ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ರೀಚ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರೇ ಏನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಕುಂದಾಪುರನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಂಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಹೌದು ಎಸ್ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಆದರೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಯಾರು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಚಾರ ಈ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವರ ಕೆಲಸಗಳು ಅವರು ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಯಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬರ್ತದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಅನ್ನೋ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಇದು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಯಾವುದು ಒಂದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬದುಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಅಳಿವು ಉಳಿವಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮರಳುಗಾರಿಕೆಯ ಆಳ ಮರಳುಗಾರಿಕೆಯ
ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತೀಗ ಮಾತಾಡಿದವರು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳಿದರು ಯಾವ ಅಧಿಕ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಬಂದು ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಯಾವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮಗೆ ಜನರಿಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ ಹಾಕ್ತೀವೋ ಬಿಡ್ತೀವೋ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಯಾಕೆ ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ತಾರೆ ಜನರಿಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅವರ ನೇರ ನುಡಿ ಮತ್ತು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತದೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರಲಿ ಒಬ್ಬರು ಬಂಟ್ವಾಳದಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಳಿದರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ಜೆ ಅವರು ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಒಬ್ಬರೇ ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ಸಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೇ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಾರೆ ಬಹುಶಃ ಉಳಿದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದೇ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಬಿಸಿ ಆಗಿದೆ ಕರಾವಳಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿರ್ಬೋದು ಅನುಷ್ಠಾನದ ಕೊರತೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂತಹ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಅವರ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ ಅಥವಾ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಜನರ ಜನಮನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದವರು ಅಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳಿದರು ಏನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿಸಿಲ ಬೇಗೆ ಬರಗಾಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಮಗೆ ಬರುವಂಥ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುದಾನಗಳು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದು ವಾರಾಹಿ ಅನು ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ಬೋದು ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ಸಿ ಏನು ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಸಿಗದೇ ಇರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮರಳುಗಾರಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನು ಸರ್ಕಾರ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೋಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫೈರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದರ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಯಾವ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮೊದಲಿಗೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ಸಿ ನಿಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಇತ್ತು ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಬಂತು ಆ ನಂತರ ಏನು ಏನಾಯಿತು ಯಾಕೆ ಆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕೈ ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇರುವಾಗ ಆ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇರುವಾಗ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಸಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದೆವು ಅದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಬಡವನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅವನು ಕುಳಿತಿರುವಂಥ ಐದು ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಸಣ್ಣ ಜಾಗವನ್ನು ಅವನ ಹೆಸರಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಹೋಯಿತು ನಂತರ ಈಗ ಬಂದಿರುವಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂತು ಅದು ಕಾಯ್ದೆಯಾಗಿ ಬಂತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಸಾವಿರ ಅರ್ಜಿಗಳು ಇಂಥದ್ದು ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಅರ್ಜಿಗಳಿವೆ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಲಕ
ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದ ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈಗಾಗಲೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಅಪಿದಾವತ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾರ್ಚ್ ಮೂವತ್ತೊಂದರವರೆಗೆ ಸಮಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ಹೋಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹೋಗಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಕೂಡ ಮುಂದಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಮುಂದೆ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅವಧಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದು ಚರ್ಚೆ ಇರುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಸರ್ಕಾರ ಮಾರ್ಚ್ ಮೂವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆ ನಂತರ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಡಿಮಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಕೇಳಿದರೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಹೆಸರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಜಾಗ ಇದೆ ಆ ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಅಡಿಕೆ ಗಿಡಗಳಿವೆ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿಗಳು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಇವೆ ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತರಿಂದ ಅರವತ್ತು ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳಿವೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅದು ಕೂಡ ಡಿಮಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ ಡಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆದು ನಿಂತ ಮರಗಳಿರಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಈಗ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಡಿನ ಮರಗಳಿಲ್ಲ ಅಡಿಕೆ ಗಿಡ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನ ಗಿಡ ಇರೋದು ಕೂಡ ಡಿಮಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಮಾಡಿದಂಥ ತಪ್ಪಿಗೆ ಬಡವರ ಏನು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಎಸ್ 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 ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರ ವೀಕ್ಷಕರ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿತದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ಒಂದು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ ಕರಾವಳಿ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾವು ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ಸಿ ಎ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಕಾಗೋಡು ತಿಮ್ಮಪ್ಪನವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಜನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಶಾಸಕರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ ಸರ್ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಏನು ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಸಿ 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 ಸಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಸಿ ಸಿ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಸಿ ಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಾದರೆ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಸಿ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನಂದರೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಗರ ಮಧ್ಯರೇಖೆಯಿಂದ ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಎಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಅಂತ ನಗರಸಭೆ ಪುರಸಭೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಹುದಾದಂಥ ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳಿಗೆ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಸಿ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಸಿ ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರು ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಂದಿದೆ ಎಸ್ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಸರ್ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಸರ್ ತಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಾನು ಆವಾಗ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಸುದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹಾ ಹೇಳಿ ಈಗ ಅತಿಥಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಹಾ ಮಾತಾಡಿ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ಹಾ ಕೇಳಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಈಗ ಸರ್ ನಾನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಅವರ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಳಿ ಸರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೇಳಿ ಹಾ ನೀವು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಆದರೂ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತು ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು
ಜನರ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರತಿ ಒಂದಕ್ಕೂ ಅವರು ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಣೆ ಕೊಡದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಹಣೆ ಕೊಟ್ರೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿದ್ದವ್ರು ನಾಳೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಕುಂದಾಪುರ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸಿಗೆ ಕೊಲ್ಲೂರಿಂದ ಸಿದ್ದಾಪುರದಿಂದ ಹೊಸ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಜನರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ ನಾಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಫೈಲ್ ಕಳ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಹಿಂದೆ ಸ್ವರ್ಕಿಯವರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಆ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ಶನಿವಾರ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತು ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ್ರೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಯಮ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಎಂ ಎಲ್ ಸಿ ಗಳಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸ್ಪಂದನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೇನೆ ನಾನಂತೂ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಸಿ ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆಯಿಂದ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಂದಿವೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಹದಿನೈದು ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದುವರೆ ಸಾವಿರ ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಂದಿವೆ ಈ ಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಸಿ ಸಿ ಅರ್ಜಿ ಅದು ಈ ಈ ಕ್ಷಣದವರೆಗೆ ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಂಡಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಒಂದೇ ಇದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಗಾಧವಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಈಗ ಈಗ ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ಏನೋ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಚರ್ಚೆ ಈಗ ನಾವು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಆಗಿ ಬರೇ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ದೂರ್ತಾ ಹೋದರೆ ಜನರ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಬರೇ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆವು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬದಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೇನು ಈಗ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋದೆ ಹೋದೆ ನಾನೇ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಕೂಡಲೇ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸರ್ ನಾವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಪಿತೋದ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೇಳಿದರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಉಪಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸಿ ಈ ಈ ಉತ್ತರಗಳಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಹೋಗೋದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ನನಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗೌರವ ಇದೆ ನನಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಾಗ ಅದು ತುದಿ ಮುಡಿಸುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಸಹಕಾರ ಸಿಗದೆ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಯಾರು ದೂರೋಣ ಈಗ ಪರಿಹಾರ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನಾಗಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ವಾದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳದೆ ಇದ್ದಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಗೋಷ್ಠಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೇಳಿ ಕೇಳದೆ ಇದ್ದಾಗ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಇಳಿಬೇಕು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ನಮ್ಗೆ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೀಗ ಇನ್ನು ಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಿದೌತ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಾನು ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಸಿಗ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಗಂಧವೆತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಾನು ನ್ಯಾಯ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದು ಹತ್ರ ಅಂತ ದುರಂತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬಡವರ ಪರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಇಚ
ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಕಾರಣ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮರಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವರು ಅವರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಅವರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದದನ್ನು ಇವರು ಅವರಿಗೆ ಮರಳು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮರಳಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಮರಳಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಎಂಟ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಮರಳನ್ನು ಈಗ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಆಪದವರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಮರಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅನುಭವ ಇದೆ ಇನ್ನು ಇನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರಿಂದ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಒಳಗೆ ಮೂರು ನೀಟ್ ಮರಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಲಂಚ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಭ್ರಷ್ಟರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಚಾರ್ಜ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಮರಳು ಅದು ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಬಿಡದಲ್ಲಿ ಅದಲ್ಲದೆ ಈಗ ಹೊಸತಾಗಿ ಎಂ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸಚಿವರವರ ಆಪ್ತರು ಸಚಿವರವರ ಇವರು ಕೋಟಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಎಂ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಎಂ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕೃತಕ ಮರಳು ತೆಗೆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಎಂ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಗೆ ರೇಟ್ ಇದೆ ರೇಟ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹತ್ತು ಪಾಲು ಅಲ್ಲ ನೂರು ಪಾಲು ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೃತಕ ಮರಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಶಾರ್ಟ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಎಂ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರೋ ಮರಳು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಲ್ಲಿನ ಹುಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತು ಸರ್ ಈಗ ಶಿಲೆಗಲ್ಲನ್ನ ಕ್ರಶ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಇದನ್ನು ಸರ್ ನಿಮ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಅತಿಥಿ ಅತಿಥಿಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಾರ ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳಿ ಸರಿ ಇದೆ ಎಂ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಯವರ ಹತ್ರ ನಮಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕೇಳಿ ಹಲೋ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಸರಿ ಸರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಸರ್ ಅವರು ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮರಳಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಲಿ ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾದರೂ ಕೈ ಕೈ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಎಸ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಇರುವಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಮರಳಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಭಾರಿ ಒಂದು ಉತ್ತೇಜನದಿಂದ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಪಾಪ ಅವರು ಸರ್ಕ ಇದು ತಿಳಿ ಹೋದ ನಂತರ ಯಾವ ಯಾರು ಕೂಡ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುದು ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸರ್ ಈಗ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ತಾವು ಏನ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇದೀರಾ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅತಿಥಿಗಳು ಒಂದು ನೀವು ಹೇಳಿರುವಂತ ಎಂ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊಂದಲ ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನಿರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಮರಳು ನೀತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕಗೊಳಿಸಿ ಈ ಮಾನವ ಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಮರಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಆ ದಿಬ್ಬಗಳನ್ನು ವಿರಯತಿಗೊಳಿಸಿ ಹೊಳೆ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಡವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟುವರಿಗೆ ಮರಳು ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮೋದ ನೀವು ಗಮನಿಸಿಲ್ಲ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದೆವು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮರಳು ನೀತಿಯನ್ನು ತರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಾದವನ್ನು ಮುಂದಿಡ್ತು ಅದೀಗ ಪ್ರಸಸಲಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲು ಉಪಸಮಿತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು
ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುನಿಲ್ ಅವರೇ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಏನು ಅವರು ಬಹಳ ಈಗ ಏನಂದರೆ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ಸರಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಈಗ ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಿಷೇಧ ಇಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧ ಇಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟು ಲಕ್ಷದ ಮೂವ ಐವತ್ತ್ಮೂರು ಸಾವಿರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಮರಳನ್ನು ತೆಗೆದ್ರೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ನಾವು ತೆಗೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಅರ್ಧ ಕಡಿಮೆ ಮರಳು ತೆಗೆದಿರುವಂಥದ್ದೇ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಈಗ ಬಿಜಾಪುರದಿಂದ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಕಬ್ಬಿಣ ಮಾರುವಂಥ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸಗಳಿಲ್ಲ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಾರೋರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಕೂಲಿ ಮಾಡುವವರಿಗಿಲ್ಲ ಗಾರೆ ಮಾಡುವವರಿಗಿಲ್ಲ ಇಂಥ ದುಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪುತ್ತ ಬಿಡುತ್ತೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೋಗಿರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಇದೆ ಪೂಜಾರ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ವೀಕ್ಷಕರ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೊದಲೊಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ ಕರಾವಳಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಒಂದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ಸಿಯನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಈಗ ನಾವು ಕ ಮರಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಮರಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಲಕ್ಷ ಐವತ್ತ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಮರಳು ಸಾಗಾಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಕಳೆದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ನು ಮರಳು ತೆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಈ ಮರಳಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಏನು ಪರಿಹಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳುವ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಈ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತು ಹಸಿರು ಪೀಠ ಸ್ಟೇ ತಂತು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮರಳಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನೀಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಈಗ ಮಳೆಗಾಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತಾ ಬಂತು ಆ ಮರಳಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿನ ಊಹಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು ಮರಳು ಸಿಗಬೇಕು ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಆತಂಕಾರಿ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ ಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮಾಡಿ ಈ ಹೆಸರು ಬೀಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಕಾಲತ್ತಿನ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ ಆಗೋದಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಆಗಿಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನೀತಿ ಮರಳು ನೀತಿಯನ್ನು ಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಸುನೀಲ್ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಹೇಳಿದರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ ಎಸ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಇರುವಾಗ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೌದು ಆಚಾರ್ಯ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಂಥದೇ ಕೋಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಾಗ ರಾಯಲ್ಟಿಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದಂಡ ಹಾಕಿದರು ಒಂದು ಲೋಡು ಮರಳನ್ನು ತೆಗೆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮಾನವ ಶ್ರಮದ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ತೀಯಪ್ಪ ಅಷ್ಟು ದಂಡ ಹಾಕಿದರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗದಿರುವಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹಾಕಿದರು ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮರಳು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದು ಹಾಗಲ್ಲ ಯಾರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡೋದು ಕೆಲವರು ಹೋಗಿ ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ಬ ಬಂದಿದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೇಳೋಕೆ ಹೇಳೋದಪ್ಪ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಮರಳು ತೆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಏನೇನು
ಇದು ಇದು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನೀ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ನೂರೈವತ್ತು ಲೀಟ್ರ್ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೂರೈವತ್ತು ಲೀಟ್ರಿಗೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲೀಟ್ರ್ ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಲೀಟ್ರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಲೀಟ್ರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸರ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳಿವೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿದೆ ಇದೇ ಅನ್ನೋದು ಲೆಕ್ಕ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅಂತ ನಂಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಂಕೋಚ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎತ್ತಿನಳೆ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಅಲ್ಲ ಎತ್ತಿನಳೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಕರೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಹಲೋ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಪಿರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರೇ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನೀವೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚೊಕ್ಕದಾಗಿರಲಿ ಪಿರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಕ್ಕದೇ ಹಾಂ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಆರ್ ಸಿಟಿ ಎಂಬುದು ಬಂದಾಗ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಯ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಗ್ಲಿ ಈಗ ಮರಳು ಮುಂಚೆ ಆರಾಮದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಗ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವವರು ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಮಾದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಾವೀಗ ಮರಳಿನ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಮುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೇನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನ ಅದೇ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವಲ್ಲ ಅದೇ ಮತ್ತೊಂದು ಈಗ ಈ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪಿರ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಕೇಳಿ ಈ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎತ್ತಿನಳೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು ಒಂದು ಹನಿ ನೀರು ಬರಲಿ ಮೇಲೆ ಬರಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬರಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ವಾರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕೆಳಗೆ ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಭಾನಾಯಕರು ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ವಾರಾಯಿ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವುದು ನೀರಿನ ವಿಷಯ ಬರೀ ಮೇ ತಿಂಗಳು ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೇ ತಿಂಗಳು ಬರ್ತದಂತ ಹೇಳಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲ ಮುಗಿಯುತ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಆಗ ಎಷ್ಟು ಮಳೆ ಬಂತು ಎಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೂ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬಹುದು ನೀರಿಗೆ ತಾತ್ಸಾರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಅದು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ತರ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ತರ್ತೇವೆ ಭರವಸೆ ಅದು ಹತ್ತು ಮಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮಯ ಇದೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇತ್ತು ಈಗ ಸಮಯ ಸಮಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ನಾನು ಒಂದ್ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಈ ಭರವಸೆ ಕೊಡುದು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷವರು ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ವಾರಾಯಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಬೇಕಷ್ಟು ಉಡುಪಿಯವರಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೀರುಗಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾರಾಯಣಪುರ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾರಾಯಣಪುರ ನಾರಾಯ
ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ಗಳು ತಪ್ಪೆ ಹೊರತು ನೀರಿನ ತಪ್ಪ ವರ ಈ ತಪ್ಪ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹಣ ಇಟ್ಟು ನೀವು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರೆ ಆ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಕುಡಿಯ ನೀನು ಪರಿಹಾರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಲ್ಟಿವಿಲೇಜನ್ನು ಇಡ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಓಪನ್ ವೆಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಬಹುತೇಕ ಅದು ಪರಿಹಾರ ಆಗುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸರ್ಕಾರ ಆಗ್ರಹ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಜೆಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನಾಡಿದ್ದು ಐದನೇ ತಾರೀಕು ನಡೆಯುವಂಥ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಈಗ ಎತ್ತಿನ ಒಳಗೆ ತಿರು ಯೋಜನೆಗೆ ಹಣಕಾಸು ಇದೆ ವಾರ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಯಾಕೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟೊಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸದನದಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸದನ ಒಳಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಮ್ಮೆರಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಪಾರ್ಟಿ ಭೇದವನ್ನು ಮರೆತು ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊರತು ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಹಾಗಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಲ್ಲ ಬೇಕಷ್ಟು ಯಥೇಷ್ಟವಾಗಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನಾದರೂ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ನಾನು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಗುಂಟೂರು ಡ್ಯಾಮ್ ನೋಡಿದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಬರೀ ಡ್ಯಾಮ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ನೀರಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೂ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೋಡಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಾರಾಯಣಪುರ ಎಡದಂಡೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಎತ್ತಿನೊಳ ಯೋಜನೆಗೆ ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರು ಎಲ್ಲೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಈ ಪೈಪ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸದನದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ವಾರ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಂದು ನೂರು ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ಕೊಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರೆ ಕುಡಿಯ ನೀರಿನ ಸಮೃದ್ಧ ಯೋಜನೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ನಾವು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಬೇಕು ಸರ್ ಈಗ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಾವು ಮೂರು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಮರಳುಗಾರಿಕೆ ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ತಾವು ಇದೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಇರುವುದು ಕೇವಲ ಟೀಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಲ್ಲ ರಚನಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿರುವವರು ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೆ ದುರಂತ ಏನಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಧರಣಿ ಮಾಡಿದೆವು ಕುಡಿಯ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಮರಳಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳು ನಾನೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾವೇ ಮರಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಕಾನೂನನ್ನು ನೇರ ಕೈ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಕೇಳಿದರು ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಸೌಜನ್ಯ ಬೇಕಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದೆವು ಈ ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಆರ್ ಟಿ ಎ ಸಿಟಿ ಆರ್ ಟಿ ಎ ಸಿಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಕ್ಕಿನ ಪ್ರಥಮ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟು ಆರ್ ಟಿ ಎ ಸೀಟ್ಗಳು ವಿತರಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವುಗಳ ನಿಯಮಗಳು ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೀಟನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದೆ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗಿ ಆ ಸಮಾನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಐನೂರು ಸೀಟ್ಗಳು